小姐，您最近体型保持不错呀，看来只能用它了。陆小姐，今天全场数您最美，马上就要一个。陆小姐，你你收收肚子呀。好了，好看。哎，富哥怎么突然就结婚了？这新娘是你们圈里的？听说新娘背景不错，富哥找个圈外有权有势的，也不错。不用想，傅慎行的新娘肯定是美若天仙，否则怎么能配得上她？我这个做婆婆的，儿子结婚前连媳妇都没见，这算什么事？我心里有数，你们别管。各位来宾，请用我们热烈的掌声，有请新娘闪电登场。我的天哪！这肯定是我来，我来，我来！这就是富人的新娘，哎，富人的娶了美女，真棒！哇！哇别拍了，注意一下，一下，一下，一下，一下！哎，我怎么拿相机？你，你是谁？我是你的新娘，温暖。我是你的新娘，温暖。你，你什么温暖？不是，妈，还愣着干啥呀？赶紧找人工作宣传，要是让人知道你们娶了这么一个面容丑陋、体态肥硕的女人，一切都完了。这哪是女人啊，简直是肥猪在身，还是脸上有疤的肥猪！别拍了！我的天哪，傅影帝娶了这么一个女人啊！猪八戒，长得也不过如此吧？猪八戒，啊，猪八戒还有三十六变呢，还让这个妖物说啊，就是老母猪精转世！哎，你快别侮辱老母猪了啊！老母猪还有一双明媚大眼睛，他都没有，而且他脸上还有一道疤。各位家人，稍安勿躁，请安静。我可是冲着傅慎行来，我就是想看他到底，没想到娶了这么背板的呀。傅慎行好歹是影帝啊，你说他娶谁不好，非得娶这么个玩意儿啊？你真的是爱玩人寿，重口味啊！<笑><笑>呀，你这个不知道什么物种的雌性，请问你找我做什么？不是兄弟，别说了，来喝一口。啊！我操！你妈没教你怎么做人吗？赶紧，往往后！你是记者你就了不起啊，就这随便侮辱人了？你个丑八怪，找人丑还帮人说了，肥婆！亲爱的，帮我拿一下。你这个整容脸还敢在我面前说没丑，谁给你的脸？说谁整容大肥柱？我看你这脸不仅整的，这屁股也是假的。<笑>亲爱的，拉我一下，拉我一下嘛！哎呀，这，哈哈继续。啊，呃。傅慎行先生，您是否愿意娶您身边的这位美啊？呃，美女作为你的妻子吗？我，傅慎<笑>行先生，您是否愿意娶你身边这位美女作为你的妻子吗？我。
，我，哎呀，愿意啊！福哥这是被吓补了，怎么就答应他了？少废话，赶紧干活，一点消息都不能留出去，要不然福哥完了。啊啊啊啊啊！陆温暖小姐，您是否愿意？我愿意。<笑>呃，下面有请新郎。亲手为新娘戴上祖传的手镯。来，我们打个脸色。这是富家祖传的手镯，你收走吧。不行，这是富家儿媳妇才能戴的手镯，我必须要戴上。走走走走，我我我我我我，啊，对对对，哎呀，好、啊，哈哈哈哈哈，盛贤哥哥，我戴上了，还没结束吗？啊啊啊啊、我宣布，婚礼是圆满成功。志、啊、坚、啊啊、哥哥，我终于嫁给你了，我可太幸福了。幸福吗？老公，今天辛苦一天了，我们早点休息吧。你先睡，我还有事。<笑>有什么事情能比我们洞房更重要呀？洗个，陆温暖，从今天起，我们约法三章。第一，你只是我福盛京法律意义上的妻子，跟你结婚也只是为了完成我爷爷的任务。第二，我可以容忍你成为我的妻子，但我绝对不允许你公开咱们的婚事。毕竟他是影帝，不想公开也是情理之中。我作为他的妻子，就该默默支持他。第三，我们只是纸面婚约，至于其他的事儿，想都不要想。书面婚姻也是婚姻呀，我怎么就不能多想了？我相信，总有一天，你会喜欢我的。喂，爸，行业内排名第一的李导最近是不是要拍电影呀？你是投资方，能不能让盛行当男主呀？这些年你给了他多少资源，现在他还要靠你？哎呀，爸，我们现在都结婚了，都是一家人，我更要帮他。你先吧，那臭小子要再敢辜负你，我绝不轻饶他。那那他当男主的事情，我会亲自告诉他的。谢谢爸爸。盛行知道这个消息，一定会很开心的。不愧是我喜欢这么多年的男人，真帅。你还在吃啊？自己什么身材不知道吗？盛香，你来了，我有一个好消息，就是、嗯嗯、福哥有个好消息，你的白月宫杜如萍给你介绍了李导的新电影，让你当男主角。别乱说，只是合作关系。行了，你怎么想的我还不知道。我一会儿去你家接你，你收拾一下。嗯。对了，过几天有个电影，我得出差一趟。你都知道了，沈香。你其实，啊，先生，杜如萍小姐来了。换身衣服，别给我丢脸。杜如萍，这些年和我老公天天传绯闻，今天好好会一会你。
是的，吧？这就是我们下部戏的剧本。你看啊，这里还有段尾戏呢。你就是陆温暖陆小姐吧？陆小姐呀、啊，你竟然知道我呀？今年的最佳女主角，想不知道吗？那是，要不然怎么能配得上身份高也低的身份呢？啊，对了，这个呢是我从国外给你带回来的礼物，是我从欧洲买的披肩，这么好的料子，陆小姐你一定没见过。来，我给你穿上。不好意思啊，陆小姐，不知道你的尺寸。这料子和你衣服一样，不过在我家这些都是当擦脚服的，你倒是挺有品味呀，往身上擦，你说对吧，老公？如冰，这个陆温暖不是个擅长，你好像都不够，那够一点。强哥哥，啊、对不起啊，沈强哥哥。不是故意的，你不会生气吧？杜小姐，我也不是故意的，你不会生气吧？陆温暖，我警告过你，别做这些丢人现眼的事儿。你对自己的身材没有数吗？非要穿这么紧身的裙子？如萍，那好像是全球限量款的裙子。价值千万，他就这么撕了？什么限量版？像他这种又丑又穷又嫁的人，怎么可能买得起？陆文暖，你到底想做什么？还嫌丢人丢的不够是吧？你要是不想当富太太，我成全你。我倒是想当富太太，但是你心里把我当富太太吗？这钱你都找上门来，我总不能忍气吞声吧？收起你那些不切实际的幻想，我跟杜如萍。只是合作关系，鬼才信。李导的电影定了你们两个当主角，这部电影很不错，有希望大爆。陆平啊，这次感谢你向李导推荐我，我也一直想跟李导合作。事情哥哥，这没什么的，我跟陆氏集团有些交情，嗯、内定也就是一句话的事情。陆平啊。感谢这么多年你对我的扶持，要不是因为你，我也不可能这么快到达你低的位置。世清哥哥，这些都是我愿意的。董若平，你不要脸！这些年在背后帮助傅神仙，根本就不是你。陆温暖，你在说什么？盛清啊，这些年在背后扶持你的人，是我。陆小姐，我知道，盛清哥他不喜欢你，你内心不忿，但你也不能冒认我的功劳呀。不是这样的，盛清。陆温暖，你少在这里胡说八道了。傅神仙，杜如萍当年也只是个十八线的小演员，她凭什么有能力帮你？陆小姐，我知道你不喜欢我，但是你的背景也一般呀，你又凭什么能帮到盛景哥哥呢？听好了，我就是陆氏集团。傅哥，傅哥，大事不好了，你的婚礼视频不知道被谁泄露出去，现在全网都知道你娶了一个又胖又丑的女人，所有人都在笑话你。你已经掉了几百万粉丝了，是谁发出去的？发视频的昵称叫暖阳，而且 IP 地址在你家。暖阳，这个名字好像是陆小姐的吧？不，不是我，我没。陆温暖，你给我出来！真的，你听我解释。解释？你怎么解释？我早就告诉过你，要不是因为爷爷，我根本不会娶你，你就不能好好的当你的富太太吗？明知道家里有人，还非要穿你那紧身的裙子，裙子破了没关系，那为什么要冒充如萍的功劳呢？现在倒好，把咱们结婚的视频发到网上，怎么
，觉得我一个人在家丢脸丢的不够，把我划到网上，让他们嘲讽我、笑话我。视频不是我发到网上去的，发出视频的地点就在家里，不是你，是我，啊？觉得丢脸的是我一个人，足够温暖，你连脸都不要了是吗？所以，你还是觉得我有胖。脸上也有斑，又温暖。除了对自己的身材有个清晰的认知，浑身上下除了长肥肉就不能长点脑子吗？过段时间，电影杀青，我们会举办杀青。我希望你老老实实的在家待着，不要出来给我求人，否则我让你做不成富太太。起来。我的心，夫人想当心嫌弃我，我要一辈子都被人唾弃吗？我要变成全新的自己，不生肖。我要让你后悔，太太，今天我给您做的是蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾烧花鸭、烧祖鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡腊肉、松花小肚，是羊肉香肠。太太，您吃吗？不吃。您都五天不吃了，这样下去恐怕身体撑不住的。陈爷。真的不吃，陈姨，快给我端上来！来了来了。哎呀，太太，这真的能行吗？你试试怎么吃饭？啊瘦了吗？哎呦，瘦了瘦了！哎呀，你好，敢再减了，要是再减下去，就瘦成电线杆了。哎，你眼角的疤也不见了。哎呦，这皮肤呀，现在像剥了壳的鸡蛋一样，又光又滑的。先生，就是知道了，肯定会害死你的。欢迎大家来到我们的沙丁夜，你们的到来，让我们的沙丁夜蓬荜生辉。啊，陆总，陆总，这次我的电影啊，您是最大的投资人，感谢陆总对我的鼎力支持。你倒客气了，这都是我女儿的主意。哦，对了，陆总，听说桂千金是傅影帝的妻子，今天有没有见过？她一会儿就到。欢迎各位来参加我的杀青宴。今天可是傅影帝的杀青宴，陆温暖作为他的妻子，竟然缺席了。哼。他呀，怕是不敢来了吧？之前网上都传疯了，他长成那样，怎么好意思见人呢？他来了呀，绝对是扫兴。说的也是，胖的像钢，除了屁股全是腰。这也就算了，关键还那么丑，<笑>眼角的疤呀，能吓死人。哎<笑>，傅影帝也不知道是不是山珍海味吃多了，想尝尝糟糠。看杜如萍
娱乐圈公认的四千年难得一见的美女。卢平，你走在哪里都是焦点，那些男人的眼珠子都快掉下来了。我敢说，整个荆州没有人能比你更美。李大伟，现在那个怎么就你一个人呀？陆小姐呢？ Oh, every time I see you, could I do the world dance? 那是谁？好美啊！就算是娱乐圈的明星也比不上她。什么杜如萍，在她的面前都黯然失色呀。可是。这是谁家的千金小姐？就像画里走出来的公主一样。荆州什么时候多了这么一个绝世美女？世家千金都不如她万分之一。都说杜如萍是四千年难得一遇的美女，我看还不如她的一根头发丝，可不是吗？那群没长脸的蠢货，一个不知死活的小贱人，凭什么和我比？我上次见到陆小姐的时候，明明不是这个样子。这位小姐。今天是我们的杀青宴，五官人员是不能进入。这种女人啊，我见多了，无非就是看到这里有钱人多，想靠身体上位，真是低贱，还不赶紧滚！你觉得呢？你觉得我也是那个靠身体上位该走的那个人吗？祭祖杀青宴，向来不招待外人。外人，好一个外人，那我走。怎么了？你你是不是有事？你是不是问的？这怎么可能？这怎么可能？怕不是陆温暖那个肥婆，怕给傅影帝丢人，故意找人装成自己吧？他还算有点自知之明。不过呀，和我们家如萍比，简直一个天上一个地下。还有，他这张脸明显就是整过的，怪不得长得好看，原来都是假的。陆总，陆夫人，我去解释一下。不必，傅影帝，这个女人摆明的就是想抢如萍的风头，您可得擦亮眼睛呢。啊，你不过是杜如萍身边的一条狗，也有资格和我说话。你，你竟然打我，你怎么能打人呢？狗咬我，我当然得让它长长记性。世子哥哥，孟听只不过是为了挽回你的颜面，说了几句公道话。既然这里不欢迎我，那我们走便是了。该走的不是你们，应该是这个贱人滚出去才对。该走的不是你们，应该是这个贱人滚出去才对。可心，你怎么来了？你不说工作忙，来不了吗？工作再忙，也得给你和我哥这对荧幕情侣捧场，不是？再说了，如萍姐姐可是未来的影后，也不可能让什么人都随便踩一脚。陆温暖那个又胖又丑的蠢货。能嫁给我哥已经是修了八辈子福分了，竟然还敢找人来冲场，真是给我们富家丢脸！来人，把这个不知死活的贱人给我打出去！傅小姐，陆总、陆夫人和李导都没说什么，你确定要自作主张赶我出去吗？陆总和陆夫人一向心地善良，知道你是陆温暖找来给我哥撑场面的，才放你一马。你要是再不知好歹，死皮赖脸待在这儿，别怪不给你面子。我倒是想走。傅神奇，你来说。哥，你快点滚呀、啊！可心，真是你嫂子。怎么可能？这个丑胖子怎么会变成这样？怎么可能？这个丑胖子怎么会变成这样？太不像话！这傅家的千金可真不懂规矩。陆总，我帮你教训一下，免得呀，陆小姐被人欺负啊。年轻人的问题，让他们自己解决。暖暖怎么结了婚，变得这么能忍？管他是小公子，还是白莲花绿茶，狠狠打一顿，看他们还敢不敢多说一句。哎哎，太太太太太太，是我我。陈姨来了，他能证明你是个冒牌货，我倒要看看你还怎么装下去。放他进来。啊，太太。陈姨，你来这儿是特意为了揭穿他的吧？你告诉在场的所有人，他就是陆温暖找来的女骗子。你说什么呢？他就是太太呀？什么太太？我看你是出门没带老花镜，花了眼吧？哎呦，小姐，你就是给我八副老花镜带着，他也是太太呀？陈姨，你是不是被陆温暖那个蠢猪给收买？他怎么可能是陆温暖？就算他瘦了，他脸上的疤也不会消失。
陈姨，有我傅可心给你撑腰，不温暖不能拿你怎么样，你就说实话吧。我的大小姐呀，你就是给我一百个胆儿，她也是太太呀。这，这，陈姨，这到底怎么回事？不温暖。怎么会变成这样，先生？自从你离开家去剧组拍戏，太太整天是闷闷不乐，再加上网上的流言碎语，太太为了先生决定减肥。嗯、啊，我没有为了他减肥，怎么可能？就算他瘦了，他脸上的疤也不会消失，这根本就不可能，除非他去整容了。我的大小姐，我可是亲眼看见太太一天一天瘦下来的。太太为先生，那可是下了大决心呀！陈姨，你今天是来干嘛的呀？哦，对了，太太，你今天走得急，你给李导准备的礼物，我给您送来了。嗯、你不说我都忘了。陈姨，哎，咱俩回去吧。哎，哎，借过一下。你们俩过来。把孟婷带下去。顾影帝，我不知道她是您的太太陆温暖。如萍，如萍，我是你经纪人，你帮帮我呀！如萍，这傅小姐可真好笑，连自己嫂子都不认识，还连恨外人欺负自己嫂子，真蠢放肆，竟然害我在这么多人面前丢脸。可心，减肥这么大的事情，她都没有告诉你们家里人，可见她根本没有把你们在。陆温暖怎么会认识那三个人？陆温暖怎么会认识那三个人？陆温暖，你是怎么认识陆婷夫还有李导？哎呀，哥！大庭广众之下，不知羞耻。傅可心，你说什么呢？他是你嫂子啊！就他，他什么身份可以做我傅可心的嫂？在我心里。我的嫂子就只有杜如萍，你别以为自己减肥成功了就能当我嫂子了。做我傅可心的嫂子，那可得才艺双绝。李导，今天是你的杀青宴，感谢你对我和慎贤哥哥的提携，不知道有没有荣幸可以邀请你跳支舞呀？好，杜如萍成为明星之前呀、啊，也是歌舞团的首席。今天啊，要不是李导。我们还真的难得一见啊！是啊，只有李导才有这个面子，我们有眼福了，非常荣幸。看样子果然是如萍帮我争取到角色，这恩情越来越难还了。哎，看到了吗？这才是真正的贤内助，不像那个死肥猪，就算减肥成功了也一无是处。猜他呀，肯定是动了刀子整容了。肯定是动了刀子整容了。不愧是明星里面最会跳舞的，和傅盛行简直天生一对。就是。陆温暖和杜如萍一比，简直就没法比。谁让她嫁得好呢？找到了傅盛行，这一辈子的荣华富贵唾手可得。这人呀，还是得看命。听到没有，陆温暖？就算瘦了又怎么样？还不是得靠我哥。如果没有我哥，谁知道你？如萍姐就不一样了，她不仅多才多艺，外形出众，而且她还心地善良，处处为我哥着想，帮我哥争取机会。你觉得你跟她能比吗？可心，闭嘴。哥，你说错什么？可心，我觉得你是误会了。我可是听人说，陆小姐之前的舞姿绝美，比我可是好太多了。只是她不轻易展示罢了。陆温暖，我看你怎么办。虽然没必要在你们面前展示，但如果一支舞可以让你们闭嘴的话，我跳了也无所谓。陆小姐，你之前腿不是有伤，能跳舞？这孩子就是这样，不顾自己的安危。我来，把他拉住。不行，你不能跳！不行，你不能跳！听到了吗，陆温暖？连陆太太都不愿意看，你还跳什么跳、啊？相信我，我已经完全恢复好了。一支舞对我而言算不了什么，有的人就是不见黄河不死心。陆温暖，你能不能不要闹？这是杀青宴，又不是家宴，你能不能大度一点？别人欺负到我头上，我也需要大度吗？你会不会跳舞对我来说不重要，你能不能老老实实的待着？你是怕我不会跳？给你丢脸
，你从来都没信过我。罗文哥，我没有不信，只是如萍是我的恩人，你能不能看在我的面子上，给他留点底？就凭他，一个小小的演员也可以左右李导。傅神霄，你睁大眼睛看清楚，谁才是帮你最多的那个人？傅影帝老婆要跳舞，前有杜如萍，她现在上来又有什么用？难道她觉得自己比杜如萍更出色吗？就是，可怜了这张绝美的小脸蛋儿，可惜少了点脑子居然敢跳古怪，这可是今年最火、难度最高的舞蹈，就他也配？你追杀！哎呀，这不就明显不会跳吗？这不东施效颦吗？为了不输给其他女人，可真是什么红头都抢，这不是惹人笑话吗？哥，你看到了吧？如萍姐处处给你正面子，帮你撑场，关键时刻呀还能挺身而出。再看看这个陆温暖能干什么呀？只会给我们傅家丢脸罢了。不停的猜猜猜，又拨了一卦，几手祸福，还是胆几手怕？对你的爱爱爱，我多了天涯，走花路远，缘分也错呀差。好，他居然真的会跳。这怎么可能？他不是除了吃什么都不会吗？陆小姐是因为腿上有伤，要不是腿上有伤，这种舞蹈对于陆小姐来说，那可不是轻而易举。不过现在能做成这个程度，已经很难了。为了我，他居然拼尽一切。杜如萍与之相比，真的完全不值一提。傅世行这眼光，真的没得说，没得说，不虚此行啊！太好了，陆温暖，我很欣赏你的舞技。我今年有三十二场音乐剧。我想请你做我的首席舞者。我不同意，我不同意。凭什么？我很欣赏陆小姐的舞技，而且我的舞会很需要她。凭她是我妻子。傅盛祥，你凭什么替我做决定？暖暖，我知道你偷偷跳舞不就是为了给我惊喜？我告诉你。你做吧。你说我减肥是为了你，跳舞也是为了你。暖暖，你的心意我知道，但今天你不是出去，你让如萍丢了面子，她会被圈子里的人耻笑。就是，你身为我哥的妻子，根本没有为我哥着想。今天你只考虑了自己，想着自己出风头，这样的人根本不会当我嫂子。再看看如萍姐，人家处处为我哥着想，替我哥考虑，还帮我哥争取资源，像你啊！小静，别说了。暖暖，别闹了，回家吧。今天，他才是完美主义的焦点。你是觉得我抢了杜如萍的风头？暖暖，这次跟李导的合作是如萍力荐。前段时间我的工作失利，也是他一次一次的在帮我。你能不能不要再闹？我胡闹，傅春香，你就这么笃定杜如萍才是你事业上的贵人？难道不是吗？如果不是如萍姐认识李导，我哥哪来的这次机会？在我心里，如萍姐才是最值得我哥托付的伴侣。怎么？你不会觉得你才是我哥的福星吧？我拼尽一切，竭尽全力扶持他，在他眼中就是不懂事，就是胡闹。对了对了，有什么事儿啊？我们回家再说。这个还你。什么意思？傅太太，我不做。啊，先生，您回来了。卢暖人呢？啊，太太她。卢温暖，你这是怎么说？我已经说的很清楚了，离婚。傅影帝扎耳朵是什么时候拢的呀？卢温暖，你闹过了没有？哪有你和杜如萍闹的？我跟杜如萍根本就没什么，只是他对我有恨。爷爷现在身体也不大好，要是知道我们离婚，他一定会气你的。好，不离婚也行，但是我们得约法三章。鲁温暖，第一，没有我的允许，不可以结婚。第二
，这个家我说的算。第三，如果你和杜如萍再闹出什么绯闻来，我会直接告诉你。嗯、好。太好了，下次不要再给我了。天一，把他所有的行李给我丢去最偏僻的房间，离我越远越好。先生，这这……没听到他说什么话，就在家，说他说一下。陈宇啊，啊，在做什么？啊，太太一大早起来呀，就自己做香水儿，说是要当礼物送出去。<笑>太太真是心灵手巧，先生，您真有福气呀、啊。还算他有良心，知道做香水给我，没错。<笑>好文，你干什么呀？不温暖，就别装了。我知道你是宋，离婚的事儿啊，我可以既往不咎。你怎么知道这是送给你的呀？那不是送我的，你是送给谁的？我爸妈养了条狗，这是送给狗的。废话，温暖，<笑>你又笑什么呢？啊啊，妹妹，妹妹没笑什么。先生，还养一条狗。成为这么招摇，你要去哪？招摇？哪有我们傅影帝招摇呀？每天羡慕他，却看见个女人就想往前凑。陆温暖，你给我站住！哦，陆温暖。富哥，您这是跟嫂子吵架了？我刚看嫂子跟躲瘟神一样，车速赶点快。你说谁是瘟神？那个，那我们要去追嫂子吗？追什么追？你是不是没事干？他不温暖，爱去哪去哪。帮、啊、我查一下，不温暖去了哪？见了谁？好的。嗯嗯不是今天的男人。浩洋，今天麻烦你了。不麻烦，这次香水广告代言本来就是我的项目，见你是应该的。杜小姐，咱们还没加联系方式呢。啊，郑先生，您加我就好了。如平时艺人不太方便，希望您能理解。哎，理解，我能理解。什么垃圾都想加我的联系方式，也不看看自己是什么货色。对了，郑先生，听说陆氏千金也会参与这次的合作。哎，没错，杜小姐，你要是借机和陆大小姐搞好关系啊，那以后你要是资源都没问题，陆大小姐一定会喜欢我的。<笑>你认识？都是他，害我在杀青宴上丢脸，连如萍都被他欺负的大哭一场。你个小贱人，你敢欺负杜小姐？杜小姐，你消消气儿，我去给你出气。正好，让这个蠢货去教训我们。你是谁呀、啊？啊，你知道陆氏集团是什么地方吗？是你这种人能来的吗？赶紧给我滚出去，让我滚。你去那边。哟，我可是傅影帝专门派来跟陆氏谈合作的。怎么，你敢得罪傅影帝？听好了，我是陆氏千金陆温暖，这次的广告合作我说了算。什么？你是陆大小姐？如果我帮如萍搞定了陆大小姐，她肯定会感激我的。陆温暖，你不能仗着你姓陆。就冒充陆家大小姐的身份吧，陆温暖，你还真是不要脸！昨天让如萍颜面扫地，今天又来抢她的广告代言，你的手段可真下作，迟早让人扫地出门。你刚从卫生间出来吗？嘴巴这么臭！温暖
就算是孟婷拆穿了你的心思，你也不能动手呀。再说了，是你冒充陆家大小姐的身份在线，孟婷只不过是说了实话，想让你及时回头，你也太不知好歹。好啊，你敢冒充陆大小姐，你活腻了吧你？你们不配和我说话。周成远呢？周导是你能见的吗？啊？保安，过来。就把这贱人给我带出去！你确定要这么做？你就不怕被杜如萍连累、啊，连荆州都带下去？哥、哦，吹什么牛皮呢？啊，沈卷知道吗？那可是傅远碧身边的红人，他可是我表哥。把你丢出去呀、啊！若是和傅远碧都亲近，如萍，我们真的不告诉郑浩洋陆温暖就是傅世贤的太太吗？你可不要惹他祸上了。只要能恶心我呢，我管他咋着事。你说我是假的，我就是假的了。像你这样的，我一晚上能玩好几个、啊。你说你是真的？你拿出证据啊！虽然我们都没有见过陆家大小姐，但是她的事迹我们都有所听说。她不仅琴棋书画样样精通，还擅长做手工艺品，陶瓷、雕塑，甚至调香都是大师级别的。他品行善良又高雅，还资助了不少贫困山区的儿童。他简直是我的偶像。像他这样的人，怎么是你能冒充的呢？听到陆大小姐这么优秀，你也知道你的差距了吧？山鸡哪能变凤凰呢？我才知道，你这么聪明。像陆大小姐这样子的人，我们都会仰慕的。温暖，我们给你留点面子，你就赶紧走。哎，不让你走了吗？想跑？没门！保安，保安，把这冒牌货给我抓住！保安，把他丢出去！杜卫平，你就不怕这个不知天高地厚的人妖惹了什么不该惹的人，没个好下场？你也配？我背后可是傅影帝，会怕你个冒牌货？听好了，现在立马给我跪在地上学狗叫。我还能饶你，不然要是让陆大小姐知道了，你可吃不了兜着走。那我倒是想看看，我到底会不会吃不了兜着走。他一点也不怕，难道真的是陆家千金？郑先生，你说陆家大小姐出门，身后没能有个三五个保镖吗？对呀，哎呦，就你这样的整容脸，也配冒充陆大小姐？好，如果我的身份可以让你们闭嘴，今天我就让你们知道，谁才是真正的陆家大小姐。周涛，我到了你人了。哟，哎呀，这个装的还挺像回事儿的。哎，周导，您就是陆大小姐。真是陆大小姐、啊，这个号码可是李导亲自给我的，不会有什么问题。郑总，我跟李导和陆氏集团合作了这么久，还都不知道陆大小姐，这其中肯定是什么误会。这，陆小姐，要不您亲自跟李导打个电话确认一下？陆小姐，要不您亲自跟李导打个电话确认一下？不敢了，露馅儿了吧？别高兴得太早，今天你们质疑我的事情，我要和你们正面。陆小姐，已经到了，见周成了吧？他居然真的是陆家大小姐？怎么可能？如果他是陆家大小姐，那我刚才还夸得那么起劲儿，丢死人了！见识见到了，就是他们不太相信我的身份，还需要麻烦李导帮我解释一下。哎呀。受委屈了，这你让周成接电话，我跟他说。周成，你是不是不想干了？不想干，赶紧给老子滚蛋！我说话都耳光风是。那李导，这陆小姐，这都是误会，你太发亮。刚刚我可是听说有人让我学狗叫，怎么可能呢、啊？您听错了。您陆大小姐千金的身子，怎么能干这事儿呢？我叫我叫你，堂堂陆大小姐，莫非要仗势欺人吗？懂不懂得得饶人处且饶人？郑浩洋也是为了维护你
。杜如萍，你可真是做的一手好人啊！我但凡不是陆家千金，学狗叫的就是我。刚刚怎么不见你对我求情？你这不是好好的吗？陆小姐，你就饶了我吧！这垃圾的东西！<笑>陆小姐，咱们还是要以项目为重，这种小事就交给我就行了。项目可以继续，但是我有一个要求。哎，您说，把他给我踢出去。这，哎，陆小姐，这项目虽然是你们陆氏投资的，但也只是部分呀。这个项目是富士行领地的，他才有最终的决定权。而且，吴平是他定的代言人啊。别废话，反正杜如平他不会。不听说陆小姐心灵手巧，更是难得一见的调香高手啊！刚好杜如萍的爱好也很广泛，不如你们比试一番。要是她赢了，你就让她留下来。怎么，知道我陆家千金的身份？从啊，刚刚的高二劲呢。如萍还是有点影响力的。陆小姐，要不是您陆氏千金的身份，您好像也没资格站在她前边呢。要不，您转身一下记忆，好让我们说的心服口服呢。好。正好啊，杜温岚可是调香高手，我怎么能比得过来？放心，既然是我提出来的，这肯定没办法。多少重要？顾哥，你明明很关心嫂子，当面说不好吗？你是不是不想管？哎呦，别，玩笑，就是个玩笑。我已经查到嫂子在哪了。快说，陆氏集团。陆氏集团，他去陆氏集团做什么？这谁知道呢？也许是想要帮你争取资源，也说不定。走，去陆氏集团。等等，做事毛毛躁躁，会得罪了人，就得我帮他。是。哦，对了，给陆氏每个人订一份小蛋糕，以付他的费用。是。是如萍电话，你先去询问他。怎么了，如萍？请我当评委。好。哦他的东西这么专业，你在干嘛？我，我这什么都没有。我，放心吧，陆小姐，你一会儿比赛，我是评委，不用担心。周导，我一会儿可是请了顺行哥哥来当评委的，你可不能偏心啊。虽然我不怎么会调香，可是有郑浩洋运筹帷幄。今天我要让陆温暖摔个大跟头，最好让盛行哥哥看得清清楚楚。不说好吗？周导，周导演，您也在？哎，我这不没办法。周导，遇到难事了？陆温暖，怎么？你你这是陆家大小姐？什么陆家大小姐？那是富哥老婆，我嫂子。你嫂子、啊，哥，嫂子，你怎么在这儿啊？我怎么能在这儿？是是是，富哥找你找的很辛苦。完了，老周以后多难认识，这还怎么比？哟、嗯嗯哦，杜小姐，你也在？怎么，不可以吗？可以，当然可以，只是你好好吃。沈俊也和如萍认识，看样子大家都是父子之交。什么？沈谦哥哥，你来了？你怎么在这？傅先生，您可算来了！刚才陆温暖欺负如萍小姐，看不起她，还要把她赶走呢。沈谦哥哥。我委屈点没什么，可是我担心你的名声。你又是谁？啊、我是沈娟的远房表弟，我叫郑浩洋。你刚才说温暖欺负了杜如萍，是千真万确呀、啊。
，要不是我帮着如萍小姐，如萍小姐可惨啊。陆哥，我刚刚才知道，杜小姐要和嫂子一起参与广告项目。嫂子是陆家大小姐这事，怎么这样说？跟差点一样。啊？嫂子是陆家千金？怎么，你不知道了？盛启了，这些年在背后扶持你的人，是我。难道他说的是真的？周成，别跟他们说了，跟他们说了，他们也不会信。我没有说我不信，这些年我的资源大多来自于陆氏集团。如果陆温暖真的是陆氏大小姐，也的确有能力做这些事。杜如萍好像没那么大能力。申金哥哥，你怎么了？你跟我说。盛景哥哥，你身上什么味儿？这么臭，刘小姐，你跳门坑了？这，这不是郑浩洋做手脚的香水吗？怎么会在我的包里？一定是陆暖那个贱人，他就是想让我在盛景哥哥面前出手。盛景哥哥。这肯定是有人在故意害我。你是想说，陆温暖不会陷害？他肯定是怕我抢走他的风头，故意想让我输掉。申青哥哥，你可要替我做主呢。杜如萍，你就别装了。林哥哥，你什么意思呀？我再问你一遍，这些年帮助我的人到底是不是？我再问你一遍，这些年帮助我的人到底是不是？当然是我了。不然还能是谁呢？你当年不过是个十八线的小人，你怎么可能有能力来？我不是都跟你说了吗？我跟陆氏够了，你还在装，我都知道了。沈腾哥哥，我不是有意的，当时是你误会了，我实在是想离你近一点，所以我才。沈腾哥，我是真的喜欢你。当天婚礼的视频是你发出去，时间刚好是你去我家之后。盛景哥哥，我这可都是为了你好。多呢，他根本就配不上你。怎么，一个浑身发着恶臭的女人就配得上我？滚！以后别再出现在暖暖的面前。暖暖有任何危机，我都会来找你。还有，香水广告计划，你就没必要参与。陆温暖，都是你害的。如果我得不到，你也别想得到傅师兄。叶叶，暖暖的事儿我都知道了。臭小子，这下知道暖暖的好了吧？好好珍惜他，敢欺负人家，我打死你！有空带他回家来看看我这个空巢老人。知道。福哥，你就这么放过杜如萍了？这有些人啊，活着比死的更惨。通知下去，公司以后不允许有任何人给杜如萍资源。是。那嫂子那边，是我不信他，我还羞辱他，是我亏欠暖暖太多。沈娟，这些事儿先不要告诉暖暖，我不想让他因为这些小事而烦。现在处置杜如萍，保护暖暖才是我最重要的事。我想让暖暖重新爱上我，而不是因为恩情，亦或者是其他的事儿。我不希望我们的感情掺杂别的事。杜如萍跟香水的事，我觉得是有蹊跷，你去调查一下。是。什么陆家大小姐，还不是被人遗弃的祸？素影帝对如萍那可是情有独钟。有些人呢，再怎么努力也是无用。傅先生把如萍小姐叫出去，肯定是为了提前关照，想让她赢了比赛。肯定是的，陆温暖，就算你是陆氏千金，也得不到傅影帝的喜欢，你这辈子都比不上如萍。你是什么品种的高人，叫的这么难听？你是什么品种的高人？
，在我这么大的地方，你说谁是狗？求求你，求求你，求求你，你也不能随便打人吧？打人？你们未免太看不起了。我从不打人，打的都是疯狗。这什么味儿啊？这是。盛森哥哥知道你的身份以后，特地跟我说这个广告不拍了，他太欺负我，他心疼我，给我找了别的代言。这个广告，你就自己拿去玩吧。周平，香水好闻吗？果然是你，温暖，你害得我在盛森哥面前出丑。是谁动的手脚，你自己心里清楚。还有，你以为你的经纪人走多远？不温暖，这圈子不是路，是一家独大。再不走着瞧。我告诉你，这辈子你都得不到盛子哥哥的爱，你记住，说，徐盛子，我再也不会信你了。从今天起，陆氏集团不许给杜如萍提供任何资源。如萍，陆氏可是圈子里的龙头，这相当于封杀了你九成的资源。闭嘴，走着瞧。离开了陆氏，我照样可以获得丰收生气。比赛取消，香水广告代言人，我会找其他人。副院地位的美人可真是下了血本，违约金可不少。王导，我们回家时，我会向你亲自解释。解释？没必要解释。我不介意再做点，跟你好好解释解释。流氓！流氓！怎么了？你可真的生气？不要，怎么办？闭嘴！那你查的事查的怎么样？啊、哦，查到了。闭嘴！那你查的事查的怎么样了？啊、哦，查到了。查到了。太难人了吧，他。这个是视频证据，是郑浩洋想在材料里面动手脚，想让嫂子输了比赛，没想到嫂子给发现了，就顺手把香水塞到了杜如萍的包里。郑浩洋是你亲戚啊？就就远房亲戚，是他父母找我，让我给他找个工作，我就把人带过来。好嘞，傅先生，您找我有事儿啊？香水比赛是你动了手脚。想让杜如萍赢是吧？顾哥想给杜小姐出出气，你知道怎么？尽管说。啊，是我呀，我一直都在帮助杜小姐。那个是温暖的，他处处珍惜杜小姐，他仗着自己是陆家千金，他非要跟杜小姐走。你看那张脸，你看你是整的。他之前那么丑，所以才不敢露面吧？苏先生，您可得好好帮助杜小姐，教训一下你的温暖。真是没救了。这么说的，你是陈月，你动了手脚是吧？是我呀，我就是看那个撸撸呢，不傻。你也不要非得感谢我，这是我应该做的。你很好，沈俊，把人带下去，好好管照。来人，傅先生，您这是什么意思呀？什么意思？你帮着别人欺负他老婆？你觉得他是什么意思？陆温暖是傅先生的老婆，傅先生，我不知道，你别说。暖暖，你干什么？回家。走开，你自己没车吗？我车坏了。哪里修了？那副业你这开位，我可不好当你司机啊！你怎么不让郑浩洋送你回去呢？你不是很信任他吗？他可是个大好人，是不是？你干嘛？别乱动，再乱动，我可不保证做出什么事儿。你干什么，傅生肖？你不会当司机了，只会坐副驾，那里是你的专属位置。你放我下
，今天的事儿我可以给你个解释。我，我知道，我知道，你是富哥的老婆。喂，你可别在出现暖暖的面前。好，好，我慢慢说吧。暖暖，郑浩洋，我听你教训过，你可满意吗？原来他是教训郑浩洋。暖暖，你误会，是不是？开刀去。暖暖，你误会，是不是？开刀去。陆先生，你别得寸进尺。杜如萍的账我还没跟你算，你还想让我道歉？不道歉也行，要不我晚上搬回卧室。当然，不嫌弃。暖暖，好好好，我给你道歉，行了吧？对不起。不够。行了叫老公，所以你还是觉得我有胖，脸上也有斑。用温暖，你就不能对自己的身材有个清晰的认识吗？浑身上下除了长肥肉就不能长点脑子吗？过段时间，电影杀青，我们会举办杀青。我希望你老老实实在家待着，不要出来给我做人，否则。我让你做不成福太太，起开！回不去了，沈夏。老板，我放了，对不起。难道他知道是我一直在背后帮助他？傅沈夏，你说对不起是什么意思？暖暖，杜如萍的事儿。你就别管了。至于其他的，傅盛香，原来你故意接近我是为了不让我去针对杜如萍。好，我成全你。暖暖，你听我给你解释。好，你说，我听着。暖暖，我，傅哥，听你如萍在记者面前爆料嫂子陆家千金的身份，说嫂子仗势欺人，盯着他。退出了香水广告拍摄的项目，甚至抹黑他在给大家买的小蛋糕里下毒，导致很多人住院。我把这些事情跟他念叨，他们和这些哥哥在一起都是作为王家的关系。沈姐，不是富哥，还没说完呢。杜如萍说你跟他是天作之合，这嫂子动用了家族势力，强迫你们两个分开。现在杜如萍的粉丝都跑到陆氏集团的官博下面去留言，辱骂嫂子。还让嫂子出来道歉。我早就因为小蛋糕的事情进医院了。这就是你不让管的理由。暖暖。这就是你不让管的理由。暖暖。不生气了。我们离婚。我给你们谈地方，别来我面前哎。别暖暖。暖暖，哥，富哥，你在听吗？我让你闭嘴，你没听到吗？富哥，我怎么知道？立刻过来接我。喂，喂，我感觉我的经纪人生涯就要到头了。你是不是没脑子？不知道我在追暖暖，什么话该说，什么话不该说，不知道吗？我看我着急嘛，你太没脑了。富哥，你要回家吗？去给暖暖撑场子，去杜如萍的拍摄现场。嫂子生气了。富哥，你听我的，买点礼物回去。其实女孩很好哄，而且我觉得嫂子也不是那种小心眼的人。哎，这就是你至今为止单身的理由。不带什么人身攻击的，我怎么回去啊？你这是多给他们腾地方。等傅盛江回来，你告诉他，找时间你去离婚。太太，您别生气，先生也不是有意的。您看您出去啊，是。太太，您不能走，您要是走了，那不正随着小三的意吗
。再说了，先生有错，让法官错一本啊，太太，你看，这是我今天新买的错一本，棱角分明，保证让人跪上去一次呀，就长记性。这种七里八歪的男人，我才不稀罕。祝他们百年好合，白头不到老。太太。你真是因为吃了小蛋糕才会不舒服。是啊，陆小姐一定是因为记恨我，所以她才这么做的。沈俊，把单子拿给我。我看清楚了，是我以陆温暖的名义买了小蛋糕，我的物品。你觉得我会害我？陆小姐，你怎么会害我呢？这一定是有什么误会。哎呀，这个我可能是吃了别的东西，所以才这么做的。不管陆温暖是什么样的身份，都是我傅盛杰认定的妻子。如果再有人诋毁他的名誉，我会直接起诉。太太，您看，您还走吗？太太，以前确实是先生对你不好，可是他现在呀，改过自新了。我发现，自从你嫁过来以后呀，先生比以前心细多了。太太，您要是还在生气的话，啊，那就出一把，我都给你背着呢。这男人呀，有时候呀，也该收拾收拾。陈妈，啊，帮我把这些放下，扔哪？哎哎哎，要去哪儿啊？去找夫人等我们。对不起啊，小姐，我我那个我骑车没看路。嗯，没事。沈俊，在干什么？朱哥，网上又炒作了，又怎么了？有人爆料嫂子行为不检点，您仔细看，真是一波被平一波又起啊！现在都说嫂子出轨了，还说嫂子跟你结婚就只是玩玩。毕竟千金大小姐不缺男人。别走，不用散。查雅是谁做的？是。杜如平。你来干什么，陆温暖？你不会以为自己赢了吧？你还没看网上的消息吗？网上的消息是你放出去的。你不要以为盛贤哥哥当众解释是为了你，他不过是为了自己的颜面而已。你以为公平这个就能赢得了我？陆温暖，有没有兴趣我们打一牌？我没兴趣跟你玩这些把戏。你怕了？你喜欢搞雌竞，我没兴趣。听说你们公司要投资一个大项目，是一个仙侠剧，缺一个女主角。你信不信我可以让盛贤哥哥跟你要这个角色呀？傅盛贤，我刚开始相信你，你别让我失望。陆温暖，你会输的。查到了，是杜如萍。杜如萍，盛贤哥哥，你是来找我的吗？是你在网上散播，让你出差。盛贤哥哥，您怎么了？杜如萍，你到底想干什么？照片是我拍的，也是我让人散播上去的。是你自己扯，还是我报？已经撤不掉了。现在网上所有的人都知道陆温暖是一个婊子了。不过呢，我有事情发生的完整视频，你如果想要的话，我也可以给你。不过嘛，你有什么条件？陆氏最近投资的仙侠剧
，我想要女主角。听说这个项目是陆奶奶负责，盛贤哥哥，问他需要一个角色，不过分吧？用一个角色去换陆温暖的声誉，明明很赚的。你最好说话算话。陈俊，这件事儿不要告诉暖暖，之后我会有事。是。网上的消息你都看到了，是你的白月光堕落瓶做的，你打算怎么办？网上的消息你都看到了，是你的白月光堕落瓶做的，你打算怎么办？暖暖，你相信我，取决于你怎么做。陆氏不是新开了一部剧，由你负责。我想把女主角给堕落瓶。陆神香，我真是看错你了。你听我解释。傅神霄，你别太过分了！帮他争取女主角的位置，还说是为了我。我以前怎么没看出来你是这？那个嫂子，其实傅哥是……闭嘴！暖暖，这件事之后，我会想解释。不用解释，如你所愿，女主角的位置我会拿。但是，傅神霄，你也得滚！我们离婚。暖暖。你放开我，暖暖！你放开我，傅生香，你别让我太想看你。暖暖，再给我一次机会，最后一次。这次之后，你要是想离婚，我会同意。爷爷身体不大好。我们一起回去吃个团圆饭好不好？在这之前，能不能先不要提这个事？团圆饭我会去的，但我只是为了爷爷。福哥，您要不直接和嫂子说了，知道越多就越危险。杜如平阴险狡诈，我保他有后手。这件事儿，我们得立刻解决了。之后我会向他解释。他应该会理解我。是。爷爷，这是我拍戏从青州特意给您带的礼物。有心了。叔叔阿姨，小小礼物，不成敬意。客气了。叔叔阿姨，你们不觉得结婚以后，盛情哥哥像是变了一个人吗？你这话是什么意思？以前盛情哥哥多孝顺呀。现在人瘦了不说，还老是发脾气，也难得回来看看你们。叔叔阿姨，我可不是背后故意说污染坏话呀。但俗话说得好，娶妻娶贤，为人妻最重要的就是善良、端庄、顾家，而不是满脑子都是整容、抽脂、减肥。像卢娜这样子，满脑子都是变美的事情，哪还有点为人妻的态度呀？盛行是瘦了，那是因为出去拍戏辛苦了。至于温暖减肥这件事情，我们所有人都清楚的很。看到温暖小时候的照片，就知道他天生丽质。要不是出了事儿，他现在的样子也是这般模样。这倒是我误会了呀。小两口过的日子好不好，只有他们自己才知道。我们这些外人就不要跟着掺和了。如萍，你说是不是？阿姨，我去厨房帮忙可行？这姑娘心思不正，你们当父母的可要多看着点。爸，我知道了。你收了这礼物，温暖看到该问问，把它收起来。这个，他会有人看的。心，自从你哥结婚了以后，他就老是误会我。你要帮帮我，这叫什么话？我不帮你帮谁啊？在我心里，你才是我嫂子，而且你就是跟我哥最配的人。我哥这几年事业有成，还不都是因为你？真是瞎了眼，不知道谁对他最好。傅家还有傅可心这样的傻瓜，真好骗。那真是谢谢你了，可心。
我那个整容抽脂的嫂子吗？怎么，丑媳妇儿也肯见公婆了？这一身香奈儿花了不少钱了，只可惜啊，东施效颦。不可信，闭嘴！怎么，还不让人说了？继续，不可信。傅生子，这就是你让我来的目的？看你妹妹和杜如萍，姑嫂情深啊。盛江哥哥，你终于来了。你过来。哎呀，哥，你的妻子应该是如萍姐，而不是那个恶毒的坏女人。那我倒是要听听暖暖是怎么恶的。她往糕点里下毒，背后说坏话，让你误会如萍姐，还抢如萍姐的功劳，这些还不够啊？你觉得她堂堂一个路氏千金，会做这么没脑子的事儿？她怎么不会啊？她以前又胖又丑，做这些没脑子事儿不是很正常吗？等等，她她她她是路氏千金。那那这些年，是他一直在背后默默推动故事和我合作，也是他力排众议把我推到李导面前，让我当主角一场。我再问你一次，他有没有资格当我傅盛行的妻子？这是家宴，也是你能来的地方。只要盛贤哥心里有我，我就有资格出现在这里。就算你们结婚了，你也只能得到他的人，得不到他的心。温暖，坐在爷爷旁边。好的，爷爷。温暖呀，你和盛贤都是我看着长大的，爷爷甚至比你们自己更了解自己。嗯。还有。爷爷身体不好，临走前最希望看到你和圣贤相亲相爱，再生个胖大小子。爷爷，你一定长命百岁。圣贤有些大男子主义，明明做了却藏着不说，你呢，多担待着，给他点时间，我相信他一定会给你个满意的答案。有时候，耳朵听到的，眼睛看到的，不一定是真的。多想想，用心去想，你就会发现事情并不是你看到的那样。我始终相信，盛行和你是最配的。不难，如果只看那张照片呢，你可能会认为盛行和杜如萍会有什么关系？有时候啊，这个眼见不一定是啊。慎行是一个什么样的人，我还是了解他的。他不是那个负心的人，他喜欢谁，我还是能看在眼里的。你还在怀疑啊？所以嘛，我们就希望你能多给他一些时间。这看一个人啊，不是说一天两天、一个月两个月就能看得出来的。你跟慎行以后相处的日子还长了呢。别急，慢慢看啊！我们呢始终相信慎行啊，跟你才是最般配的。杜如萍，你就别装了，可心都知道。可心啊，不是这样子的，你要相信我，只有你能相信我了。事到如今你还在装，陆温暖才是帮助我哥的人，而你只不过是个冒领功劳的骗子。不是的，不是这样子的，可心，你是我最好的朋友，你要信我说的。你滚吧！我不想再看到你。为什么？为什么连你都不信我？为什么？为什么？因为你何心是一条不值得的心人。不深行，你可知道是我先认识你的？凭什么站在你身边的是陆温暖，不是我呢？我比你认识傅深行更早。没错，温暖早就和深行认识，否则我也不会安排他们的婚事。我们也很认可温暖这个儿媳。不如平，你以后少出现在我家慎行面前，总有一天你们都会后悔的。让开
就是个傻瓜，一直被蒙在鼓里，还把他当最好的朋友。他呀，就不是女朋友，他不值得让你伤心啊。温暖，不，嫂子，是我错怪你。之前我一直听杜如萍抹黑你，没想到你才是帮助我哥的人。对不起啊，没事儿，不怪你。都别愣着了，快过来吃菜。快坐。坐对了，温娜，你和慎行打算什么时候要孩子呀、啊？爷爷，今天就别回去了，房间已经准备好了。爷爷可希望早点看到重孙子，你们再不成长，我可看不动了哦。爷爷，我们尽力。吃饭，吃饭。嗯。苏新江，要不是因为爷爷。我才不给你通奸放心。暖暖，爷爷下达了命令，我得完成。睡吧，明天我要早点回来。暖暖，你什么时候认识我的？你问这个干嘛？暖暖，我发现我越来越离不开你。爷爷说的那些话，难道真是我误会他了？傅生香。最后一次，我会帮你给我解释。胡哥，今天要进组，这次剧本前半段在本市，但是后半部分在隔壁市。跟导演协商一下，我出资在本市拍。没必要吧，胡哥？有必要。难道离不开？我看是您离不开嫂子吧。先生，我中午去给你送饭，你看这些菜够吗？你送？啊？那也没别人呀，陈毅啊，我要是记得没错，你的小孙子前段时间来了荆州玩，我给你放几天假，你去陪陪他。我的先生，我儿子还没结婚呢，我哪来的孙子？你看你一天忙的真是、啊。你有你就有，这皮哥无中生存。陈毅啊，你都这样了，你去送饭，我怎么放心啊？让我们家暖暖去。哎呦，我的先生，你想让太太送，你就直说嘛。你看你绕了这么大个圈，真费劲儿。<笑>你笑什么？糖巨多，我吃的太多了。啊，多吗？啊，太太，您今天有事吗？怎么了？啊、我我这老腰病就犯了。哎呦，哎呦，哎呀，这腰病犯起来呀，这浑身都不带劲儿，这腿也疼，这手也不不好使了。你看这。陈毅，那你身体不舒服，我送你去医院。哎，不用不用不用，不用去医院，我身体两天就好了。可就是我中午去，我先生送不了饭。这先生要是吃不到中午饭，他会头昏眼花，胃也痛，肾也痛，浑身风不自在。你看这，哎呦，这怎么办呀？这，太太，要不你替我去给先生送饭？哎呦，哎呦，哎呀，好好好，我去我去。那就谢谢太太了。哎，陈宇，哎，你好好休息啊。哎哎哎，先生，我只能帮你到这儿了。穆小姐，你在这等一会儿，傅影帝马上拍完这场戏。郭暖。你看，你还不是乖乖的把女主角这个角色给了我？我说什么来着？慎行哥哥他会帮我的。你说，怎么？你怕了？你堂堂陆家大小姐，你也会怕呀？你这种人，我多看一眼就觉得恶心。你恶心也没用，慎行哥哥对你都是装的，他一直放不下我，背地里呢也一直都在帮我。除了你给的这个角色以外，我还有一个电影女主角的角色，也是他帮我的呢。也是他帮我的呢。你一个勾引别人老公的小三，也敢在我面前要我老公？杜如萍，你也太把自己当……陆温暖，你得不到沈强哥哥，你这辈子都得不到他。光是那份恩情，他就永远不会不帮我的。傅春平果然没把自己知道事情的事情告诉他，这么说的，一个男人而已，有陆温暖不缺的傅春平一个。你别狡辩了，你要心里没有他的话。
，怎么不带饭盘呢？跟你有什么关系？杜若平，我警告你，少在我们家。陈暖，陈暖，你怎么在这？陈星哥哥，我跟你说，陆小姐刚刚她打我，她把给你送的饭丢进垃圾桶里，她说给狗吃都不给你。疯了！沈星哥哥，我说什么来着？陆温暖他根本就不喜欢你，你不要相信我了吧？周如萍，暖暖打你是你活该。还有答应我的事，立刻办到，否则你知道我的事。暖暖，你不找你的大恩人，你侬我侬，来找我干什么？来黄饭是吗？看不上是吧？暖暖，你听我解释，不是你想的那样。傅山星，我本是想给你最后一次机会，但现在看来没必要。杜如萍现在混得风生水起，你真是帮人帮到。暖暖，你冷静点，除了给你要角色之外，其他的事与我无关，你信吗？那我说过的话，你信吗？暖暖、啊，沈娟，给我封了杜如萍其他资源，让她把视频交出来。傅生喜，你看我好。那陆温暖也别想好过，帮我对付一个人，别弄死。沈志，给你签个。陈姨啊，这都十点半了，傅生祥、啊、先生说今天忙，所以就不回来了。明天呀，正好去太太家里拜访父母。好，我知道了。啊，先生说是看时间太晚了，没好意思打扰你，所以说他就不回来了。谁管他？啊、你来之前也不说一声，我刚给暖暖打电话了。让他赶快回来。哦，结婚这么久，一直没来拜见，是我失礼了。咱们都是一家人，只要你和暖暖好好的，我们两个怎么都好。爸说的是，以前是我对暖暖不够好，不过你们放心，今后啊，我一定会保护好暖暖。之前呀、啊，暖暖总是嚷嚷着要嫁给你，她房间里所有的东西都是和你有关。妈，我能去看看吗？当然可以。这些都是暖暖按照你的尺码定做的。结婚以后，让你每天换一套。妈，这些。我全能带走，当然可以。你喜欢穿，暖暖看着也很开心。啊，最近我看暖暖好像不太开心，是不是你们俩吵架了？妈，你放心，我一定会处理好的。果真如此，盛雪，我可告诉你，我们老两口就这么一个宝贝女儿，从小到大，我们没让她受过一丁点委屈。我们陆家之所以接受你，完全是暖暖喜欢你以后，你让她受什么委屈？我可饶不了你，妈，我一定不会辜负暖暖。我同意了，文娟拿走。暖暖，你们俩出去，好好谈谈心。妈，去吧，去吧，快去。傅振兴，我男神耶！可惜了，我男神竟然和那种出轨的女人在一起。滚！傅生祥，那些衣服没有我的允许，你一件都不许拿走。那不就是给我的吗？以前是，现在不是。哎呀，暖暖，啊，杜如萍说的话你就不要信了。那你说的呢？哎呀，暖暖，听我说，撤！撤！傅生祥，傅生祥，你没事吧？暖暖，我疼。不应该啊。你就都是擦伤，你不会有什么内伤吧？暖、啊、暖，如果我还活着，你会不会介绍我？你胡说什么呢？<咳>好，我
我答应你，但是你不能死。暖暖，我没事，但是疼。我这就带你去医院。暖、呃、暖，我想回家。不行，你必须去医院。我通知孙局长他，他会派私人医生过来。我想回家。我带你回家。医生，傅振宁他没事吧？傅先生的病很严重，差点小命就没了。而且他需要，他需要人细心的照料，这么不啊，我来照顾傅先生。陈、啊、姨，啊，你有没有点忍一下啊？你有没有点忍一下？哎呀，我的工作就是照顾好先生和太太。嗯、哎，陈姨，你怎么这么轴啊？富哥好不容易和嫂子有独处的机会，你非要横插一脚？哦，你早说呀！我虽然老了，这个脑子反应有点慢，但是我不傻呀。陈姨啊，你去要个营养汤，我来照顾傅生江。好。走吧，郑姨，咱们歇会儿，忙啊。忙啊，傅生江，傅生江，你不要命了？那个车那么快，你不害怕被撞飞啊？车一翻有危险。你以后不许这么做了。啊，疼吗？暖暖，我疼。暖暖，饿。你等着。嗯。沈娟，帮我查一下，今天那辆车跟杜如萍有没有关系？如果查到，立刻将我汇报。你给谁打电话呢？胳膊不疼了？那沈娟，我手头拿不起来。暖暖，你能不能喂我去？医生说你今天晚上需要早点休息，吃完早点睡。我想洗澡，你能帮我吗？你帮我洗。傅慎行，你不要得寸进尺啊！那你帮我擦擦身子。啊！行，你等着。傅生祥，你不是没有力气吗傅神祥，你个大骗子！傅神祥，我看你不仅没事儿，就比前。暖暖，昨天晚上还买衣服。不满意、啊。傅神祥，怪不得那天晚上你没有回家，怪不得你连一条消息都没有发给我，原来是和杜如萍在一起。所以，我还是错信了。等等，你怎么？傅神祥，我去找你的那天晚上，你在哪
。那天有个酒会，导演带我一起去，我喝多了，然后沈杰给我开了一间房。是这点怎么样？是。傅神仙，我真希望我从未喜欢过你。暖暖，顾哥，不好了，杜如萍利用错位拍摄，让人误会你跟他一起进了酒店。现在这条爆料已经占据了各大平台热搜，他风评急剧下降。杜如萍真是不到黄河心不死。顾哥，我们现在怎么办？他既然敢这么做，那就让他得到应有的报复。他要是敢伤害暖暖，我就让他千倍、百倍的偿还。孙娟，派人把暖暖接回来。杜如萍那边，我亲自去。好。盛南哥哥，你居然会主动找我呀？果然。男人最重要的还是面子。你以为发布这些照片就能达到目的？就算我们不在一起了，你和陆温暖也不可能。陆家怎么会允许一个业绩斑斑的男艺人跟他们搞运动而在一起呢？是吗？不然你看，这热搜都挂了这么久了，陆家人怎么一点行动都没有？这说明陆温暖他心里边根本就没有你。不然他怎么会不帮你撤掉热搜呢？你现在选择跟我在一起，立刻帮你澄清，让你挽回颜面。你呢，还是你的领地，我们依旧是万众瞩目的荧幕情侣。当不成？当然。我考虑考虑。那我等你的消息，希望你别再让我失望。沈娟，动手！你们是谁呀、啊？这是绑架，这是犯罪！沈娟，我劝你立刻把我放了，否则事情哥不会放过你的。是吗？放饭，你放心，你就安心住在我这儿，我哥绝对找不到你。可心，谢谢你。这，嫂子，网上这些人不明真相，骂得更狠了，还把你的照片给贴出来了。哎呀，嫂子，你还是别看了，这些人根本就不懂。没关系，习惯了。傅神仙，这么久了，你居然都没有说一句话，我真是看错你了，再也不会信你了。嫂子，这几天你就住在我这儿，我哥那个负心汉就该好好冷落他一下，出了这么大的事，他也不知道出来澄清。看来在他心里。杜如萍，不可能！我那天把杜如萍带回家了，我哥直接给我骂了一顿，我都快哭了，他还不放过我。算了，我已经准备离婚协议了。完了完了，我的好嫂子要没了，哥，你怎么还不接电话呀？是吗？沈江哥。沈娟图谋不轨，你可要替我做主呀！不是沈娟，是沈。什么？为什么？是我让沈娟把你带到这儿，把你所做的一切都交代出来，我不介意给你留座。不是，行，他从你进娱乐圈开始，我就一直陪在你身边。可是，一转头却娶了陆温暖那个死胖子。暖暖就算变回以前的样子，我也依旧会喜欢。暖暖就算变回以前的样子，我也依旧会喜欢。不是
你说的可真神奇，以前还不是嫌弃他，不信任他吗？我可以回复他废话，直接拿证据。杜如萍，看看你做的龌龊事！杜如萍，那个导演你都交代了，你以为靠潜规则上位，别人会不知道？苏善香，要是你和吴文武平有的。你们合起伙来针对我，那是你咎由自取。要不是你针对暖暖，会落到这个地步。这现在证据也没了，你得拿我怎么办？不是，你真当我们没有备份吗？把你做的事儿、啊、呀都交代出，否则你不仅做不了明星，还会被人唾弃，身败名裂。善行哥哥，你看在我这么多年一直陪着你的份上，你就放过我吧。我保证，我保证我以后再也不会针对陆文暖了，好吗？晚了！要不是你真功吃醋，派人想要杀死暖暖，那车速那么快，万一撞到暖暖，暖暖他该死！晚了！你真功吃醋，派人想要杀死暖暖，那车速那么快，万一撞到暖暖。我没做错，把这些照片都发到网上去。我，沈强哥哥，我求你了，我求你了。那就从你冒充暖暖、充当我恩人的时候开始，一件件、一桩桩的全部吐出来。给我拟一份离婚协议。老婆都快没了，你到底在哪儿呀？接电话，你快接电话呀、啊！老子出大事了，我哥把杜如萍给绑架了，正让他认罪呢。我哥这一招也太狠了吧！吴神行，居然，嫂子，你先别着急离婚，等等再说也不迟吧。那就从你冒充暖暖、充当我恩人的时候开始。一件件、一桩桩的全部吐出来。吴神仙，打从我第一眼看见你的时候，我就喜欢你。我对你说我跟陆氏集团有关系，你就以为那些好都是我做的。正好，我可以利用这个来靠近你。反正陆温暖他也没有承认。所以，婚礼的视频是你发出的，为的就是让我们身败名裂。没错，是。那天我去你们家，正好可以嫁祸给你，谁知道我就信了。这件事儿是我对不起，你们这我也没有告诉。我是不想我们之间的感情掺杂其他的事儿，也是为了保。你说的可真深情呀，傅爷，少废话，继续说。所以，你们封杀我，只能去求导。他那么胖，那么有命，你知道我有多恶心吗？你知道我有多恶心吗？他动我一下，我都想吐。这些。都是拜你们所赐，所以我就把你拍了，让人误会能在出轨的照片是我。是我，可惜新闻被你撤下来了。但如果你想让我交出澄清视频，我告诉你，做梦！视频我是不会给你的，暖暖还活该被人唾弃。所以你又找人撞死暖暖？我看见你们两个纠缠。傅胜祥，你知道我心里有多难受吗？温暖他该死，你光，我们这辈子都不会在一起。温暖他不信。再说，我们酒店里监狱照片拍的那么清楚，肯定不信。周总，我得感谢你。什么意思？是你帮助我和暖暖度过冤枉。忘了告诉你，我
我们一直在现场直播，都有票，这些都是你亲自承担的。现在网络上都知道你是什么德行。傅深香，你好狠的心！你为了陆文暖，你不惜毁掉我，让我陆暖这辈子都不会在一起。要让你失望了，副歌和嫂子一定会长长久久的。拖出去！不行，我绝对不会放过你的。陈局，暖暖还没找到吗？哦，福哥，我让周围所有人都找遍了，还是没找到。各位，你们见到过我老婆吗？如果见到了，请立马告诉我，有重金答谢。暖暖，你在看。如果你在看，我想告诉你，我爱你，并不是因为你对我的恩情，而是我爱你这个人。老婆，回家吧。原来他竟然做了这么多，他做的一切都是为了我，故意瞒着我，也是想保护我呀。嫂子，我哥也太浪漫了吧？看来你之前误会我哥了，这个杜如萍才是坏女人。他做这些事儿就应该被抓起来。我哥不仅澄清了绯闻，还高调示爱喽。暖暖，你在看？哎呀，嫂子，你还愣着干什么？快去找我哥呀！喂，哥，嫂子刚从我这儿出去，你快去接他。暖暖，别动，别碰我大哥。我是谁啊？就是那个和我有过恋呀。反正他知道就是我老公，就当我一件给我老公准备的礼物。喂吧，我要捧一个人，我要亲眼看他登上影帝。我果然没有看错他。之前结婚仓促，毕竟没有钱求婚，借一次给你。以后不管你说什么，我都会答应你。不答应你还能怎么办啊？我都已经是你老公。暖暖，今后我,我再也不会弄丢你。那我要是再胖回去？嗯哎，老铁们，想看傅影帝在线追妻的，把一扣起来啊！有你哪儿有你了？来，扣一扣一啊！ Baby, baby, baby boy,